இன்றைக்கி ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இ பார் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை ஃபைண்ட் த ஃபோரே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் இருந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் செல்ஃப் ரெசி ப்ரோக்கல் அண்டர் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் இதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேற ஒரு வேரியபிளில் வரும் அப்படிங்கிறத கரஸ்பாண்டிங் வேரியபிளில் வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு டெஃபினேஷன் இங்கே இருக்குது எஃப் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ரூட் டூ பை இண்டகர் மைனஸ் இன்ஃபினிட் டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் dx அப்படிங்கிறது ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோடைய டெஃபினேஷன் அதை இங்கே ஃபார்முலாவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு லிமிட் என்ன அப்படின்னா கொஷினில் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படி மென்ஷன் பண்ணலைன்னா ஜென்ரலாக இருக்கிற அதே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியே நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்தாச்சு இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டாச்சு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸை போடுறேன் ரொட்டீனா இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸை காஸ் எஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் எஸ் எக்ஸ்னு பிரிப்போம் இங்கே அந்த தேவை இருக்காது என்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே இ பவர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்போ இதை மட்டும் காஸ் எஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் எஸ் எக்ஸ்னு பிரிக்கிறதால நமக்கு எந்த யூஸும் வரப்போகிறது இல்லை அதனால் நான் இப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரெண்டும் எக்ஸ்பனன்ஷியல்னால பவரில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பவரில் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இ பவர் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐஎஸ் எக்ஸ்னு இங்கே மைனஸ் வெளியே போயிடுச்சு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸை காமனாக வெளியே எடுக்கும்போது ஒரு மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒரு வித்தியாசமான டெக்னிக் அதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டை பார்க்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி கூட ஒரு பி ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக எழுத முடியும் பட் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா அதே அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறோம் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு இருக்குது ஒரு பி ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறேன் அந்த வேல்யூ மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக அதே அமௌண்ட்டை நான் சப்ட்ராக்டும் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ ஏ என்ன பி என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இங்கே இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் டூ ஏபி அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஏ ஸ்கொயர் ஐஎஸ் எக்ஸை டூ ஏபின்னு எழுதிக்கிறேன் அப்போ கேபிட்டல் ஏ என்ன வரும் ஏ எக்ஸ்னு வரும் அதை எடுத்து இங்கே போட்டோம்னா எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் பை டூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டு இந்த பி ஸ்கொயரை தான் ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஏற்கனவே இருக்குது பி ஸ்கொயரை ஆட் பண்ணிட்டேன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பி ஸ்கொயரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த மூணு டேர்மையும் கம்பைன் பண்ணுறேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் உள்ளே கொண்டு மெல்ல பண்ண மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகி இ பவரை தனியாக பிரித்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ இந்த மூணு டேர்மும் கம்பைன் பண்ணி தனியாக எழுதிக்கிறேன் இந்த டேர்மை தனியாக எழுதுகிறேன் இந்த டேர்மை எழுதும்போது இந்த மைனஸ் காமனாக இருக்கிறா இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மூணு டேர்மும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறதுனால ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஐ ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் எஸ் ஸ்கொயர் டூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் இப்போ இன்டகிரேஷன் வந்து எக்ஸை பொறுத்து எடுத்துருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது எஸ் தான் இருக்குது அப்போ இது கான்ஸ்டண்ட் இந்த என்டையர் டேர்ம் கான்ஸ்டண்ட் அதை இன்டகரில் விட்டு வெளியே எடுத்துக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால வெளியே எடுக்க முடியாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டேர்ம் இதை வந்து டீனு நான் ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளாக எடுக்கிறேன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் மைனஸ் ஐஎஸ் பை டூ ஏன்னு எடுத்தோம்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் என்ன வரும் ஏ அப்போ டிஎ
போட்ட பிறகு இப்போ இந்த இன்டகரல் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் இன்டகரல் வேல்யூ இதுக்கு ப்ரூஃப்லாம் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் ரூ எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது ரூட் பை அப்படின்னு நம்ம டைரெக்டாக எழுதுனா போதும் பட் இது எங்கே படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ரெண்டு டாப்பிக்கில் ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கில் படிச்சுருக்கோம் காமா இன்டகரல்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த இதில் இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் டு போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் போடும்போது அதில் இது இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த இன்டகரல் வேல்யூ ஒரு டிடக்ஷனாக வரும் அதை போட்டிருப்போம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இதை படிச்சுருப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை டைரெக்டாக இதோடைய வேல்யூ ரூட் பை அப்படின்னு போட்டால் போதும் ஸோ ரூட் பை போட்டோம்னா இந்த ரூட் பையும் ரூட் பையும் கேன்சல் ஆகி இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ரூட் டூ தான் நமக்கு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக வரும் இப்போ நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல ஒன் பை டூ வரணுன்னா ஏ என்ன பண்ணணும் ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் அப்படின்னா டூ ஸோ அதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே சஸ்வர் பண்ணுறேன் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக டூ ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை ரூட் டூ போட்டோம்னா ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடும் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் சேமு தான் டம்மி வேரியபிள் மட்டும் மாறும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்த பிறகும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் வந்திருக்குது அப்படி ஃபூரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்த பிறகு அதே ஃபங்க்ஷன் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் என்ன செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு இடையில் அண்டர் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு நாம் கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம் நன்றி